hello everyone welcome back to our channel so in this video we will discuss about sculptures of modern trends and in last video in last video we covered all these paintings okay yes so in last video last lecture we have discussed about uh, paintings in uh, modern trends of indian art our uh, paintings the rama vanquishing the pride of the ocean mother and child haldi grinders and mother teresa so in this lecture or video we will discuss about the uh, triumph of labor jo ki hai by artist dip rai choudhary santhal family artist ram kinkar baij and cries unheard artist amarnath sagal Ganesha artist P V Janaki Ram. So let's do this. So yes, if you are new to my channel, then uh, also subscribe, like, share with your friends, and also comment in comment section. And if you want PDF, then uh, Telegram page is here. सो बात करते हैं स्कल्पचर्स की स्कल्पचर मीन्स जो आर्ट है हमारी मूर्तिकला सो इन दिस वी हैव फोर आर्ट वर्कस और फोर स्कल्पचर्स एंड दीज आर देयर स्कल्पटर्स ओके सो नंबर वन पे जो है दिस इज द ट्रिम्प ऑफ फ्लेवर सो ये है वो आर्ट वर्क बाई डी पी राय चौधरी ओके ये सो आर्टिस्ट हैं डिपराय चौधरी पीरियड है मॉडर्न पीरियड से है एंड डर का मीन्स टाइम पीरियड इज एग्जैक्ट टाइम पीरियड 1954 एडी एंड मीडियम ऑफ कोर्स ब्रॉन्ज एंड सीमेंट सो ये बनी है ब्रॉन्ज में एंड सीमेंट से एंड कलेक्शन है एन जी एम ए दैट इज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू डेली सो आई थिंक पेंटिंग सॉरी स्कल्पचर सब ने देख लिया है सो मूव ऑन टू डिस्क्रिप्शन सो इस बार आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको अपना एग्जाम जो है वो अटैम्प्ट करना है कितने क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और कितने वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है बिकॉज इस बार आपके पास ऑप्शन नहीं है जो वन टू थ्री फोर पर आपको टिक करना है so do your best preparation so yes move on to description so this is an open air large scale sculpture in bronze made by deepraj choudhary so jaisa ki aap log dekh sakte hain open mein hai ye khule mein rakha hai open air and uh, bahut hi bade large scale pe hai and made in bronze and made by deepraj choudhary of course ये रिबराय choudhary ka jo hai wo time period hai so it is installed at marina beach चेन्नई में जो है मरीना बीच सो इसको आप याद रखेंगे तो डिपराय चौधरी वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस्ड डिपराय चौधरी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच आर्टिस्ट या फ्रेंच मास्टर कहें स्कल्प्टर हैं ऑगस्टे रॉडेन से ये काफ़ी प्रभावित थे सो so, काफ़ी प्रभावित हैं इनसे और इनके आर्ट वर्क में उनकी आर्ट वर्क की झलक दिखाई देती है सो इट शोज जो उस कल्चर के बारे में बात करें ट्रिम्प ऑफ लेबर के बारे में सो so, इसमें क्या है इसमें चार पुरुष आकृतियाँ हैं जो उनको दिखाया गया है इट शोज फॉर मैन ट्राइंग टू मूव अ रॉक जो कि बहुत ही डिफिकल्ट और हैवी काम जो कर रहे हैं रेंडरिंग द इम्पोर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन लेबर इन नेशन बिल्डिंग सो ये डिपेक्ट करता है ह्यूमन लेबर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एक नेशन को बिल्डअप करने में अनबीटेबल मैन आर रेस्लिंग विद नेचर सो ये अनबीटेबल मैन है जो बहुत ही स्टबर्न है डिटर्मेंड है पावरफुल है और ये रेस्लिंग विद नेचर मीन्स ये अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत ही डिफिकल्ट काम करके सो इट इज एन इमेज ऑफ लेबर अगेंस्ट द एलिमेंट ऑफ नेचर एज वेल नॉन सब्जेक्ट ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी का ये काफ़ी फेमस जाना माना सब्जेक्ट रहा है कि सोशल 
दिखाना सोशल लाइफ इंडियंस की या लेबर वर्क दिखाना है कितना स्ट्रगल है लाइफ में ये सब दिखाना सो द फोर फिगर्स इन द ग्रुप एंगेज इन द टेरीफाइंग टास्क बहुत ही पावरफुल ये टास्क कर रहे हैं ऑफ मूविंग अ मैसिव रॉक विद द हेल्प ऑफ वुडन लॉग्स आर परफेक्ट एनाटोमिकल स्टडीज ऑफ मैन एंड एंगेज इन अ हरक्यूलिन टास्क मतलब बहुत ही हीरोइक काम कर रहे हैं एनाटोमिकल स्टडीज यहाँ पर इनको देख सकते हैं इनकी मसल्स देख सकते हैं इनको हार्ड वर्क लग रहा है कि यस दे आर डूइंग सच टेरिफाइंग टास्क टू सी देयर फिजिकल अपीयरेंस ठीक है देन मैक्सिमम जितना इनसे रिक्वायर्ड है वो फिजिकल एफर्ट यहाँ पे किया गया है या कर रहे हैं सो so, ऐसा स्कल्पचर में प्रतीत हो रहा है दिख रहा है ऐसा सो दे आर मस्कुलर लेबर्स एंड इनसफिशेंटली ड्रेस्ड इन लाइन क्लॉथ कवरिंग देयर हैड्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हीट ऑफ द समर सन सो ये भी बहुत ज़रूरी है ओके सो द लेबर दे पुट इन द सिम्बोलिकल ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मैन ठीक है अगर ये भी आप इसमें ऐड करते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में तो सामने वाले को समझ आता है कि यस आपने काफ़ी मेहनत की है काफ़ी काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ा है द स्कल्प्टर हैज़ पुट इन द मास्टरी फैशन मास्टरली फैशन द डिफ़िकल्ट रिवर्स मोमेंट विच इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ द स्कल्पचर जो मोमेंट इसमें दिखाया गया है उसको काफ़ी यूनिक फीचर है स्कल्पचर का द स्कल्पचर शोज अ रेयर क्वालिटी ऑफ डायनामिक मोबिलिटी है इसमें एक फ्लैक्सीबिलिटी भी है साथ में एंड काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ ह्यूमन फिगर्स आर इंस्टॉल इन अ वे दैट क्रिएट्स क्रियोसिटी क्रियोसिटी पैदा करता है देखने वाले के जो व्यूअर सामने वाला देख रहा है उसके मन में and uh, it attracts the viewer to see it from all sides because this sculpture hai it is 3d so you have to uh, you can see all sides of a sculpture you can't see painting all sides but yes sculpture ka ye ek benefit hai then uh, viewers to see it from all sides the image of group labor is placed on a high pedestal thereby replacing the nation of portraits of kings or british dignitaries so this was your first sculpture सो so, इसमें ये जो चार फिगर्स हैं वन टू थ्री एंड फोर सो ये एक मैसेव भारी रॉक है काफ़ी और इसको ये जो है लकड़ी से इसको पुश कर रहे हैं उसको उठा रहे हैं अपना लेबर वर्क कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग में अपना सहयोग दे रहे हैं सो दिस वाज द स्कल्पचर बाय डी पी राय चौधरी नाउ मो वन टू नेक्स्ट वन सो नेक्स्ट जो है वो है संथाल फैमिली एंड आर्टिस्ट है किंग राम किंकर बैज <coughs> मॉडर्न टाइम पीरियड एंड 1938 थर्टी सो ये है सीमेंट एंड कंक्रीट से बना हुआ और शांति निकेतन में है वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन है शांति निकेतन में आप इसको देख सकते हैं सो दिस इज संथाल फैमिली सी द टेक्सचर ऑफ दिस एंड सी द टेक्सचर ऑफ ट्रिम्प ऑफ फ्लेवर ओके सो मूव ऑन टू डिस्क्रिप्शन दिस इज ऑल्सो एन ओपन एयर लार्ज स्कल्पचर क्रिएटेड बाई राम किंकर बैज इन नाइनटीन थर्टी सेवन सो इट इज मेड आउट ऑफ मेटल आर्मचोर एंड सीमेंट मिक्सड विद पेबल्स जो कि स्टोन्स हैं काफ़ी या बजरी जिसे कहेंगे हम हिंदी में एंड प्लेज द कंपाउंड ऑफ कला भवन का जो कंपाउंड है शांति निकेतन इंडियाज फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल जो है सो संथाल फैमिली इज अ कॉम्प्लेक्स 
कंपोजिशन है काफ़ी विद टू फिगर्स स्टैंडिंग साइड बाय साइड अ डॉग अ चाइल्ड इज सिटिंग इन अ बास्केट हैंगिंग फ्रॉम अ पोल सो देख लेते हैं एक बार सो दीज आर टू फिगर्स वन एंड टू दिस इज डॉग एंड दिस इज अ चाइल्ड हैंगिंग थ्रू अ पोल एंड द वुमन इज वर्किंग बिहाइंड द मैन शी हैज अ लॉर्ड ऑन हर हैड a dog accompanies them and uh, it is an entire family in migration so migration mein uh, family dikhai gayi hai jo apne saman ke sath aur apni puri family jisme do figures hai unke sath ek bachcha hai aur unka jo hai dog hai wo ja rahe hain it symbolizes labor migration jaisa ki abhi uh, lockdown mein bhi aapne dekha hoga kafi sare laborers ne migrate kiya कहीं कहीं से अपने वापस गांव में सो इट इज ऑल्सो सिम्बलाइज लेबर माइग्रेशन सो दिस इज अ हार्श एंड रियल फीचर ऑफ अ फैमिली फोर्स टू लीव देयर लैंड बाय हंगर एंड दिस मस्ट बी एन एवरीडे सीन ऑफ द आर्टिस्ट लिविंग द रूरल लैंडस्केप सो हाउ आर ही गिवज इट monumental statue or status the artist has avoided traditional medium like marble or wood or stone and has preferred cement the symbol of modern modernization and us uh, time pe thoda difficult bhi hoga wahan pe ram kinkar bej ke liye uh, marble ya wood ya stone arrange karna so unko jo प्रेफरेबल लगा है सीमेंट वहाँ पे उनको मिल गया अच्छे से देन सो उन्होंने फिर इसी को अपना माध्यम बनाया और अपनी कृति को जो है अपने आर्टवर्क को पेश किया द स्कल्चर फॉलोज नो सेट स्टाइल बट द स्टाइल ऑफ रफ टेक्सचर तो टेक्सचर आप इसका देखिए सो दिस इज नॉट प्रॉपर स्मूद और क्लियर टेक्स्चर दिस इज रफ है काफ़ी रफ है रैग्ड है खुरदरा है सो ये उनका अलग अपना स्टाइल बन गया राम किंकर बैज का एंड द ग्रेवल ऑफ रेड क्ले ऑफ शांति निकेतन द रोड साइड कॉम्पोजिशन कैरीज द ओके सो दिस इज अ रूरल कंपोजिशन एंड आल्सो रोड साइड कंपोजिशन एंड राम किंकर कल्चर रिफ्लेक्ट हिज कंसर्न एंड फीलिंग फॉर द लाइफ ऑफ दो सिंपल पीपल अराउंड हिम और रूरल पीपल वी कैन से कॉमन लेबर क्लास सो नन ऑफ हिज आउटडोर कल्चर इज प्लेस्ड ऑन अ पेडेस्ट्रल टू इस्टेब्लिश देयर क्लोज अर्थली कनेक्शंस so this is your uh, second sculpture this is his man this is a woman and ye iske kandhe pe jo hai wo unhone kuch apna saman and this is a child and uh, ye jo hai inka dog hai so ye hai yahan pe uh, title likha hai santhal family मूव ऑन टू दिस दिस इज योर थर्ड स्कल्पर क्राइज अन हेयर सो आर्टिस्ट हैं अमरनाथ सागर मॉडर्न टाइम पीरियड नाइनटीन फिफ्टी एट ए डी एंड मीडियम है यहाँ पे ब्रॉन्ज सो इस बार ये जो आपके सारे स्कल्पर हैं या पेंटिंग्स हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स हैं डिफरेंट कलेक्शन भी डिफरेंट है कहाँ पे हैं ये एन जी एम में सो ये आपको याद रखना है कि सबका जो मीडियम है वो अलग है जैसे लास्ट टर्म में सबका वाटर कलर टेम्परा एंड टेक्निक था सो दिस इज चेंज सो इस बार ये चेंज है सो so ये इसका ध्यान रखेंगे सो so ये फिगर है स्टिक लाइक फिगर्स थ्री फिगर्स इसमें भी एक फैमिली दिखाई गई है इसमें हस्बैंड है वाइफ है एंड बच्चा है एंड दीज आर स्टिक लाइक फिगर्स उनके हाथ ऐसे लहरा रहे हैं हवा में सो so इनकी जो चीख है अनसुनी चीज जिसे हिंदी में कहेंगे अनहर्ड क्राइज अनहर्ड सो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं 
डिस्क्रिप्शन द वाइडली नॉन ब्रॉन्ज कास्टिंग सो ये ब्रॉन्ज में बनी है ब्रॉन्ज कास्टिंग एंटाइटल्ड विद टाइटल है इसका क्राइज एन हर्ट बाय अमरनाथ सहगल वॉन हिम द प्रेजिडेंट्स गोल्डन प्लेग अवार्ड इन 1958 सो इस स्कल्पचर की वजह से इनको मिला है अवार्ड सो अवार्ड का नाम है गोल्डन प्लेग अवार्ड इन नाइनटीन so it is a symbolic creation of a family of three figures uh, the parents and their child expressing deep anguish of the sculptor at the injustice prevalent in society so society mein unko jo hai bhed bhav hai ya fir jo justice nahi milta hai usko ye show kar raha hai the tall elongated figures with the hollow distorted faces hain ke and hands are raised toward the sky is shooting the a uh, world how through the ages they have been victims to kitne times se inki jo class hai inki jo society hai usme inko as a victim banaya gaya hai kab se sadiyon se and uh, these are shouting towards the sky but inki koi sunne wala nahi hai na to koi political and na hi social so इनजस्टिस जो इनके साथ हो रहा है विद नो वन टू हियर देयर प्रोटेस्ट सो ऑल दो द आर्टिस्ट यूज ओनली एब्सट्रैक्शन में यहाँ पे आर्टिस्ट ने काम किया है रियल फिगर्स नहीं दिख रहे हैं दीज आर एब्सट्रैक्ट और डिस्टॉर्टेड फिगर हैं एंड द थ्री फिगर्स आर स्टिक लाइक फिगर जैसे कि पहले मैंने आपको बताया शॉन इन फ्लैट रिदमिकल planes yet it is easy to understand them as a family husband and child but uh, they are shown flinging their arms jo lehra rahi hain hawa mein jo kisi ki help ke liye jo hai wo khade hain but there is but uh, there is no effect on society so all in vain through the medium of the sculpture their helplessness expressed in the hand gestures is turned into a pyramid a permanent shape it is possible for us to read this work as socialist na ki sirf ek dekhne wala not a viewer but a as socialist also so whereby the artist pays homage to millions of डिस्ट्यूट फैमिलीज नीड इन हेल्प जो कि हेल्प चाहिए जिनको दोज क्राइज फॉल ऑन डेफ ईयर्स सो दिस इज रियलिटी ऑफ सोसाइटी यू नो सो दिस दिस इज योर ऑफ फिगर वन फिगर टू एंड फिगर थ्री जो कि काफ़ी स्टिक लाइक फिगर्स हैं जो ब्रॉन्ज कास्टिंग से बनी है एंड अपने हाथों को इन्होंने फैलाया है फॉर हेल्प बट सोसाइटी पर इसका कोई असर नहीं है इफ वी सी गाइज ऑल द स्कल्पचर्स आर ऑन सोशल इनजस्टिस और लेबर क्लास और दिस टाइप ऑफ बट दिस इज समथिंग डिफरेंट सो दिस इज गणेशा बाई आर्टिस्ट पी वी जानकी राम पीरियड है मॉडर्न एंसर का नाइन 1972 AD and medium hai oxidized copper tin ya fir zinc and wires so ye jitna hi material hai isme laga hai and technique etching and aqua tint collection ki baat kare national gallery of modern art new delhi so this is your ganesha ओके सो मूव ऑन डिस्क्रिप्शन तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको बताया गया है कि एस्थेटिकली पीवी जान की रामस गणेशा इन ऑक्सीडाइज्ड कॉपर प्रिजर्व इन एन जी एम ए एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ द स्कल्पचर एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रीपोज वर्क कंसिस्टेड ऑफ हैमरिंग कॉन्केव सर्फिस इन द मेटल टू सर्व द स्टाइल I hope you all understand the language. It is so simple language. I have to. Uh, <coughs> oh, okay. 
सो यस इट हैज़ बीन टर्म्ड एज अ फ्रंटल स्कल्पचर है जो कि फ्रंट से आप इसको देख सकते हैं एंड टू डी स्कल्पचर है टू डायमेंशनल स्कल्पचर है बिकॉज दिस इज वॉट स्कल्पचर जो आपको uh, सामने से दिखता है पीछे से या इधर नॉट फ्रॉम बैक साइड सो काफ़ी चीज़ों से वायर से एंड असम्बल uh, करके या हैमर के थ्रू इनको फिक्स कर दिया गया है सो काफ़ी यूनिक ये स्कल्पचर है वाई पी वी जानकी राम सो so, यहाँ पे जो गणेश की जो फिगर दिखाई हुई है लॉर्ड गणेशा की सो so, इसमें सिक्स छः हाथ इनके दिखाए गए हैं सिक्स हैंडेड डांसिंग फिगर जो है यहाँ पे शो की गई है यूजिंग द लोअर टू हैंड्स टू होल्ड द वीना जो हाथ दो हाथ हैं वो वीना को पकड़ने के लिए जो नीचे हैं एंड प्लेइंग गेट उसको बजा रहे हैं वाइल्ड फोर अदर्स होल्ड द ट्रेडिशनल जो हमारे सिम्बल्स होते हैं जो किसी uh, डाइटी को इंकारनेशन के लिए दिखाए जाते हैं यहाँ कि भगवान के अवतार को शो करने के लिए जैसे शंख है चक्र है गदा है पद्म है पद्म यानी कि फ्लावर है कोई जो भी फूल पद्म वैसे शो किया जाता है सिंबल है हमारे कमल के फूल का सो ये चार चीज़ें हैं चारों एक एक हाथ में है और जो दो हाथ और हैं उनमें वीणा पकड़ी है और वीणा को बजा रहे हैं सो द स्कल्पचर शोज सम यूनिक फीचर ऑफ द प्लास्टिसिटी ऑफ फॉर्म यानी कि जो फ्लैक्सीबिलिटी है जो मटीरियल की वो भी यहाँ पे दिख रही है थ्रू दिस फिगर ऑफ गणेशा कंटिन्यूटी एंड स्मूदनेस ऑफ द सर्फेस काफ़ी स्मूद है कंपेयर uh, करें तो राम किंकर बैज के सीमेंट और काफ़ी वहाँ पे उनका रफ वर्क था बट यहाँ पे स्मूदनेस है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन से फिगर में क्या स्मूद है और कौन से स्कल्पचर को इन्होंने रफ प्रेजेंट किया है ऑफ आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट की अपनी क्वालिटीज लिखनी है एक दो लाइन अगर आर्टिस्ट के बारे में भी लिख देंगे आप तो अच्छा लगेगा देर इज अन्शियस इफेक्ट ऑफ रिवाइव द फोक आर्ट ऑफ साउथ सो साउथ की फोक आर्ट को भी इन्होंने रिवाइव करने का एफर्ट किया है द प्लेसिंग ऑफ शंख चक्र एंड गदा हेल्प द स्कल्चर टू मूव एंड क्लोजर टू द ओरिजिनल ट्रेडिशनल इमेजनरी फॉर्म इज नॉट स्टेटिक बट येस गिव अ हिंट ऑफ मूवमेंट इन डांसिंग पोजिशन सो काफी स्टेटिक तो इसको नहीं कहेंगे बट ये एक मोमेंट दी गई है क्योंकि ये डांसिंग गणेश यहाँ पे दिखाया गया है सो ये हाथ में शायद गदा है सो ये वीणा है ये एक हाथ इनका है ये दूसरा है एंड ये ये और इधर दो हाथ यहाँ दो यहाँ दो यहाँ ओके सो दिस इज योर लास्ट स्कल्पचर from this modern uh, trends in india so if you find my video little bit helpful then please subscribe like hit the like button share with your friends and also comment uh, you can also comment your query or question in comment section and uh, for pdf you have to follow my telegram page and for more more artworks of mine you can also join me on instagram so thank you so much guys in uh, next uh, video or lecture we'll discuss graphic prints or what is print making and uh, what are all of this okay so yes all the best for your exams and uh, keep smiling thank you <laughs>